ഹായ് ഇ എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഏരിയ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഒരു അമ്പത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അമ്പത്തൊന്ന് ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കി പോകണം ഒരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അബ്രിവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കോർപ്പോറിയൽ ഷോക്ക് വേവ് ലിത്തോട്രിപ്സി അല്ലെങ്കിൽ സി എ ബി ജി എന്താണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അതുപോലെ നാക്കോയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അബ്രിവേഷൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആൻറ്റിഡോട്ടാണ് ചില ഡ്രഗിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിഡോട്ടുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആൻറ്റിഡോട്ടാണ് മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണറും യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻറ്റും ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അതിൽ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ എ ബി പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജനറ്റിക് ആസ്പെക്റ്റിൽ ആ കോഡോമിനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഏതാണ് സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ ആണ് സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ ലോഡ് പ്രീ ലോഡ് സ്റ്റാർലിങ്സ് ലോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സിസ്റ്റമിക്കും പൾമണരി സർക്കുലേഷനും പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോക്കുക അതിൽ ആ വെയിൻസ് പൾമണരി ആർട്ടറിയുടെ പെക്യുലാരിറ്റി അതുപോലെ പൾമണരി വെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിലെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും അതിൻ്റെ സെക്രീഷനും ആ സെക്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻഡോക്രൈൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി അതിനുശേഷം ജോയിൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻസും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓരോ ജോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജോയിൻസിനെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഫോബിയാസ് ഫോബിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോബിയ ഫോബിയ എടുക്കുക ഫോ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോബിയാസ് ഏതാണ് അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും എക്സാമിന് ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് പറയാം ഏ മറയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തും പേഷ്യൻസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഫിയർ അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ഫോബിയയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ക്രാനിയൽ നെർവാണ് ക്രാനിയൽ നെർവ് ഓരോ ക്രാനിയൽ നെർവും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സഡ് ക്രാനിയൽ നെർവും സെൻസറി ക്രാനിയൽ നെർവ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മിക്സഡ് ക്രാനിയൽ നെർവ് ഏതാണ് സെൻസറി ക്രാനിയൽ നെർവ് എന്നുള്ള രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാനിയൽ നെർവിലെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏരിയയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ പത്താമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പത്താമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ഡിസീസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സി
പിന്നെ വരുന്ന പതിനാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേൺസ് ആണ് ബേൺസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് റൂൾ ഓഫ് നയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പർക്ലാസ് ഫോർമുല ബ്രൂക്സ് ഫോർമുല ഒക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് റിസിസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യണത് ബേണിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേൺസ് ഒക്കെ നോക്കുക ആ ബേൺസ് നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിങ് ഇൻഹിലേഷനൽ ബേൺസിൽ വരുന്നതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിങ്ങും അതിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസും മാനേജ്മെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പോയിസണിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പിന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർമുലാസും കൺവേർഷനും ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷനുമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഫോമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഫോർമുലാസ് ഫാരൻ ഹീറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തിരിച്ച് ഫാൻ കീറ്റിലോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ പിന്നെ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ഡ്രോപ്പ് പെർ മിനിറ്റോ എം എൽ പെർ അവറോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോർമുലയായിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ആണ് നമുക്ക് കാർഡിയാക്ക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഫോർമുല കാർഡിയാക്ക് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്ടീരിയൽ പ്രഷർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താ ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ബി എം ഐയുടെ ഫോർമുല അതുപോലെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്തുള്ള മെൻ്റൽ ഏജും ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കിപ്പോവാം പിന്നെ പതിനേ പതിനാറാമത്തെ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബി എം ഐ ബി എം ഐയും എം ആറും മെൻ്റൽ റിട്ടാരേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ നോക്കി പോകേണ്ടത് ബി എം ഐ മെൻ്റൽ റിട്ടാരേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വരിക അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക ബി എം ഐയും എം ആറും അതുപോലെ പി ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതിൽ മോസ്റ്റായിട്ട് നോക്കാൻ നല്ലത് നമുക്ക് വെൽക്കം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വെൽക്കം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പെം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം മരാസ്മസും കോഷിവർക്കറും എങ്ങനെയാണ് എഡിമ വരുന്ന സമയത്താണോ കോഷിവർക്കർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഡിമ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഡിമയൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പെമ്മിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എ ടി ടി നമ്മുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എ ടി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ട്യൂബർക്കുലർ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് നോക്കി വയ്ക്കുക ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡോട്ട്സിൻ്റെ ആ പ്രോട്ടോകോളും ഡോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആർ എൻ ടി സി പി പ്രോഗ്രാമും അപ്പോൾ ടി ബിയുടെ കാര്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നാഷണൽ വൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിസീസ് കൂടിയാണ് ടി ബി അപ്പോൾ ടി ബിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക പിന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സിൽ എപ്പോഴും ആ റിഫാമ്പിസിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ഡിസ്ക്ലറേഷനും ഗൌട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൈറസിനമായിട്ടിൻ്റെ ഗൌട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെത്താൻ ബ്യൂട്ടോളിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും ഐ എൻ എച്ചിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എ ടി ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ കാര്യം പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ്റെ അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൂടെ നോക്കാം കാർഡിയോളജി മെഡിക്കേഷൻസ് കാർഡിയോളജി മെഡിക്കേഷൻസും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാർഡിയോളജി മെഡിക്കേഷൻസ് അതിൽ ഓരോ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാം പിന്നെ ആൻറ്റി നിയോപ്ലാസ്റ്റിക് മെഡിക്കേഷൻസ് ആൻറ്റി നിയോപ്ലാസ്റ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ മെയിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുക ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെഫ്രോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നെഫ്രോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വാങ്കോമൈസിൻ ഒക്കെ പോലത്തെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെഫ്രോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ചെയ്തു പോവാം ഇനി അടുത്തത് പത്തൊൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ആണ് ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലെ ബോർ കമ്മിറ്റി മുതലിയർ കമ്മിറ്റി
ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫണ്ടിൽ ഹൈറ്റ് വരാറുണ്ട് ഏതിലെ വാസ പ്രിവിയല് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവാം പിന്നെ എക്റ്റോപ്പി പ്രഗ്നൻസി എക്റ്റോപ്പി പ്രഗ്നൻസിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പെയിൻ ഫീച്ചർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്റ്റോപ്പി പ്രഗ്നൻസിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഏതിലെ റിസ്ക് കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രഗ്നൻസിയിൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗോൾ ഏത് ഇയറിലാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവാം ഏറ്റവും നല്ലതാണത് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ബാലവാടി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് അപ്പേഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് പ്രോഗ്രാം മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെനു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെനു കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് പോയിൻസിലെ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിമ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് തൈമ എന്ന് പറയും വൈറ്റമിൻ ബി ടു ആണെങ്കിൽ റിബോഫ്ലേവിൻ എന്ന് പറയും വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പാൻഡോത്തിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ വൈറ്റമിൻസും അതിൻ്റെ എന്താ പേര കെമിക്കൽ നെയിമ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് എന്ത് അസുഖമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളതും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏത് ഫുഡ് സോഴ്സ് ആണ് ഈ വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടുന്നതെന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് വൈറ്റമിൻസിൽ നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം മിനറൽസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മിനറൽസിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ക്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ബേസ് ഇമ്പാലൻസും അതുപോലെ ആസിഡ് ബേസും റെസ്പിറേഷനിലൊക്കെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ റോൾ വരുന്നത് അതുപോലെ മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുവർ കാറ്റോൺ ഏതാണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുവർ കാറ്റോൺ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന വരാം ഈ മിനറൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിനറൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വൈറ്റമിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഏതാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി പോവാ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ നോക്കി പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ആ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണൈസേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോവുക അവിടെ തന്നെ ആ ക്വാറൻറ്റൈനും ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കോൾഡ് ചെയിനും ഐ എൽ ആറും ആ പോളിയോ വാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കി പോവുക പോളിയോ വാക്സിൻ്റെ ടൈപ്സുകൾ നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഏത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്സിൻ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസബിൾ അല്ലാത്ത വാക്സിൻ ഏത് എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്സിൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കൂടെ നോക്കുക ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും കൗ മിൽക്കുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അതിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് പറയുക പിന്നെ മിൽക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയേണിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മിൽക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബി എഫ് എച്ച് ഐയുടെ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്ലേ തെറാപ്പി പീരിയാട്ടിക്സിൻ്റെ പ്ലേ തെറാപ്പി അപ്പോൾ ഇമ്യൂണൈസേഷനും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ
വെച്ചുള്ള ആ ഗോജ് സൈസിൻ്റെ റിലേഷനും ആ ഗോജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ക്യാനിലയും ക്യാനിലയുടെ കളറും ആ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാനിലയുടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കളറുള്ള ക്യാനിൽ തന്നിട്ട് സി ബി ടി എക്സാം ആണല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ സി ബി ടി ആവുന്നതുകൊണ്ട് ആ കളറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല കളർ പിക്ചേഴ്സ് തരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ കളർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോക്കി പോയാൽ മതി ഏത് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗ്യാസുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ആ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസുകൾ പോകുന്ന ലൈൻ്റെ കളർ എന്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ കളറാണുള്ളത് ബ്ലൂവിലൂടെ ഏതാ പോവാ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലൂടെ ഏതാണ് ഗ്യാസ് പോണത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഗ്യാസ് കളർ കോഡും ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ള കാര്യം നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കുക വെഞ്ചുറി മാസ്ക് വെഞ്ചുറി മാസ്കിൻ്റെ ആ കളർ കോഡിങ് നോക്കുക പിന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഓരോ വേസ്റ്റ് ഏത് കളർ കോഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടുക എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവാം ഓക്കെ അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് നമുക്ക് എ ബി ജി അനാലിസ് ിസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എ ബി ജി അനാലിസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി ജി അനാലിസിസ് എന്താണെന്നും അലൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നും നോക്കുക അലൻസ് ടെസ്റ്റിനെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അലൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോർമൽ എ ബി ജി വാല്യൂസ് കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നോർമൽ എ ബി ജി വാല്യൂ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കോമ്പൻസേഷനും ഉണ്ട് അൺകോമ്പൻസേഷനും ഉണ്ട് എപ്പോഴും പി എച്ച് വിധി നോർമൽ ലിമിറ്റ് ആവുന്ന കേസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ മോസ്റ്റ്ലി ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അതായത് എ ബി ജി അനാലിസിസും അലൻസ് ടെസ്റ്റും ആസിഡ് ബേസ് ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കണം കേട്ടോ ആസിഡ് ബേസ് ഇമ്പാലൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എ ബി ജി വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ചിലപ്പോൾ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ർമാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പ്രൊലോങ്ഡ് സക്ഷനിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഋഷികേഷിന് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അതായിരുന്നു പ്രൊലോങ്ഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സക്ഷനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആസിഡ് ബേസ് ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂയിഡിയൻ തിയറിയാണ് ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ തിയറിയും അതുപോലെ എറിക്ക് എറിക്സൻസിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നോക്കി പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ നോക്കുക കാരണം പീഡിയാട്രിക്സിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലും എന്താണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഫാലിക് സ്റ്റേജിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലേറ്റൻസി ഫേസിൽ എന്താണ് ഏനൽ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഓറൽ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഓരോ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ആണോ മിസ്ട്രസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ആ കാര്യങ്ങളോട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ മുപ്പതാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സി പി ആർ ആണ് മുപ്പതാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സി പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഡൽട്ടിൻ്റെ സി പി ആറും പീരിയാട്ടിക് സി പി ആറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രയാണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാറുള്ളത് എത്ര ഇഞ്ച് ഡെപ്തിലാണ് നമ്മൾ സി പി ആർ കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സി പി ആറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റ് ആണ് ഓരോ ഡിസീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഡയറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഡയറ്റ് റീനിൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡയറ്റ് ആണ് അത് സ്റ്റോൺ ഏതാണെന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ കോമ്പോസിഷൻ അസിഡിക് സ്റ്റോൺ ആണോ ആൽക്കലൈൻ സ്റ്റോൺ ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആൽക്കലി ആഷ് ഡയറ്റോ ആസിഡ് ആഷ് ഡയറ്റോ
ബിഫോർ സർജറി ആണോ പൊസിഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് സർജറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം മിക്കവാറും ഡ്യൂറിങ് സർജറി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സുപ്രീം പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രിയ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് സർജറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സർജറി ആണോ പൊസിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ കംഫർട്ട് ഡിവൈസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രിപ്പീസ് ബാറിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ട്രിപ്പീസ് ബാർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മൈൽ സ്റ്റോണും ആണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ വെയിറ്റ് ഇത്ര കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡബിൾ ചെയ്യുക ഇത്ര കഴിയുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യും ഇത്ര കഴിയുന്ന സമയത്ത് കോട്രിപ്പിൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണില്ലേ അങ്ങനെ ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസ് ബർത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസ് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ആവുന്ന സമയം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഹൈറ്റും ഏജും വെയ്റ്റും ഏജും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ് സർക്കും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം മിഡ് ആം സർക്കും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക ആ മിഡ് ആം സർക്കും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കി പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഷാക്കീറിൻ്റെ ടേപ്പ് ഷാക്കീസ് ടേപ്പും അതിൻ്റെ കളർ കോഡിങ്ങും എപ്പോഴാണ് ആ മാൽന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഷാക്കി ടേപ്പിൽ ഏത് കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാക്കി ടേപ്പിൻ്റെ എം എ സി പറയുന്ന സമയത്ത് ഷാക്കി ടേപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിഡ് ആം സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് എത്ര ഏജ് വരേക്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പിൻപോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സം സൈക്കാട്രിക് ടേംസ് സൈക്കാട്രിക് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് സൈക്കാട്രിക് ടേംസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടേംസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ പ്രാക്സി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അൻഹൻഡോണി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം തേജാവു എന്താണ് ജമൈസ് ബു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാറ്റപ്ലെക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കാറ്റടോണിയ എക്കോ ലാലിയ എക്കോ പ്രാക്സിയ അഫേസിയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈക്കാട്രി വേർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി പോവുക അതിൽ സൈക്കാട്രിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് പലപ്പോഴും എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൺഫാമ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ആ കൺഫാമ്പുലേഷൻ പോലത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സൈക്കാട്രിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൻസ് മെയിനായിട്ട് ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൽ ഏതാണ് ക്രോ പ്രാ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൻ ഏതാണ് അലർജിക് റിയാക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലും ബോഡി സെക്രേഷൻസിലും കാണുന്ന ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൻ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് വരാറുള്ള ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരാറ് അപ്പോൾ അതിനൊരു അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക അവളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശം അബണ്ടൻ്റായി കാണുന്ന ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൻ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ ഇമ്മിണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ കാര്യം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പോയിന്റിലെ ലെങ് വോളിയംസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആണ് വരിക ലെങ് വോളിയത്തിലും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും അതിൽ ടൈഡൽ വോളിയം എന്താണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി പോലത്തെ ഇൻസ്പിരേറ്റോറി റിസർവ് വോളിയം വോളിയം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ നോർമൽ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലെങ് വോളിയംസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഫോർമുലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലെങ് വോളിയം ലെങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോവുക അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ജി സി എസ് ജി സി എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ജി സി എസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാറുള്ള ജി സി എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതിന് കൂടെ അബ്ഗാർ സ്കോറിംഗ് നോക്കുക അബ്ഗാർ സ്കോറിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പിൻ്റെ സ്കോറിംഗ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്കോറിങ്ങുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കി പോകുക അബ്ഗാർ സ്കോറിങ്ങും അതുപോലെ ബിഷപ്പ് സ്കോറിങ്ങും ജി സി എസിൻ്റെ സ്കോറിങ്ങും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക
നെഗ്ലി സ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ ബിയിൽ നമ്മൾ ഇ ഡി ഡി എക്സ്പെക്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എം പി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത് നെഗ്ലി സ്റ്റോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗ്ലി സ്റ്റോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ ഡി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റിൽ ജി ടി പാലിൻ്റെ സ്കോറിംഗ് ഗ്രാവിഡ ടേം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ജി ടി പാൽ ആ ഗ്രാവിഡ ടേം പാരിറ്റി അബോഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജി ടി പാൽ സ്കോറിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എയിംസിൻ്റെ എക്സാമിനും അതുപോലെ മറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിനും ജി ടി പാൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജി ടി പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി വരുന്ന നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്നത് എം ഐ ആണ് എം ഐ മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ ലൊക്കേഷൻ എം ഐയുടെ മോസ്റ്റ് കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് വിഡോവേഴ്സ് മേക്കിംഗ് ആക്ഷി ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇ സി ജിയിലെ ചേഞ്ചസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എം ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഏതിൽ എം ഐയിൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് അതായത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഡയബറ്റിക് മിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡയബറ്റിക് മിൽറ്റേഴ്സിലെ ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി അതിൽ ഐ വി വഴി ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസുലിൻ ഏതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ കോംബ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് എച്ച് എച്ച് എൻ എസും അതുപോലെ ഡി കെയും ഇപ്പം ഡി കെ എന്താണ് ഡി കെയിൽ കാണുന്ന റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് ഡി കെയിൽ വരുന്ന ആസിഡ് ബേസ് ഇമ്പാലൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളതും ഡി കെയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ആണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിംഗ് ആണോ ലോങ് ആക്ടിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി യുടെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ എഫ് ബി എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോക്കാണ് ഓരോ ഷോക്കുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് ഷോക്കാണ് ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് ഷോക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് ഷോക്കിൻ്റെ വൈറ്റൽ സയൻസ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യും ഏത് പൊസിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കേസാണ് ഏത് ചെയ്യുക ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് ഷോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ട്രാക്ഷൻസും ഫ്രാക്ചേഴ്സും അപ്പോൾ ട്രാക്ഷനും ഫ്രാക്ചറും ഓരോന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ട്രാക്ഷനും ആ ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കോളീസ് ഫ്രാക്ചർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ പോട്സ് ഫ്രാക്ചർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഹിപ്പ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനും കൂടെ വീഡിയോടി ഗ്രൂപ്പിലെ ഹിപ്പ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓട്ടോലാനി സൈന് അതുപോലെ ബാർലോ സൈന് ഓട്ടോലാനി പിന്നെ ട്രെൻഡലൻബർഗിൻ്റെ സൈന് ഇത്രയും സയൻസൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓട്ടോലാനിയും ട്രെൻഡലൻബർഗും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളും ആ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഏതിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ട്രാക്ഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടോണിക് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് അതുപോലെ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയും ഡെഫിസിറ്റും എക്സസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയും എക്സസും ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയും ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ കൂടി നോക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയും ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയും എക്സസിൻ്റെ ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് അതി
ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഡയഗ്നോസിക്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസസ് ആ ഓരോ ഡിസീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടെൻസിലോൺ ടെസ്റ്റ് മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസിനാണെന്നുള്ളതും വിഫ് ടെസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ കാര്യങ്ങളും ഷിക് ടെസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓരോ ഡിസീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുകൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഓരോ പെത്തോളജിക്കൽ ബോഡീസ് പിന്നെ എഗ്രി ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിൽ ഓർഫനാനി ബോഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബോഡീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഈ റീഡ്സ്റ്റേൺബർഗ് സെൽസ് ഒക്കെ ഇതിലാണ് കാണുക എന്നുള്ള രീതിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡിസീസസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റും സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസും അതിൻ്റെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സും ഓരോ ഡിസീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇനി വരുന്നതാണ് ഫോർട്ടി നയൻത്ത് പോയിന്റ് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ബേസിക് അനാട്ടമിയും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് അനാട്ടമിയിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ലോബ് ഏതാണ് ഏതൊക്കെ ലോബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏതാണ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണത് സെർബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മിഡ് ബ്രെയിനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അനാട്ടമിയുടെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലീസ് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായി ഒരു കുറച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ സി എസ് എഫും ആ സി എസ് എഫിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂസും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ബ്രെയിനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാർട്ടും ലെങ്ങും കിഡ്നിയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി നോക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇ എൻ ഐയും ഇയറും പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അനാട്ടമിയുടെ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൂടെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു തവണ ലിവറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇ എസ് ഐക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഓർഗൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ഓർഗൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നർവ്സ് സപ്ലൈ അതിൻ്റെ നർവ് സപ്ലൈ മസിൽസ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ റിലേറ്റഡ് അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗൻസിലോട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ അപ്പോൾ കോഡേ ടെൻഡിനെ എവിടെയാണ് കാണുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല എങ്ങനെയാണ് ബണ്ട്ലോ ഹിസ് ഏതിലാണ് കാണുക ഏത് ഓർഗനിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഹാർട്ടിൻ്റെ അനാട്ടമി അതുപോലെ ബ്രെയിൻ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളൊക്കെ ഇനി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് അമ്പതാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫീറ്റിൽസ്കളിൽ ഫീറ്റിൽസ്കളിലും മെറ്റേണൽ പെൽവിസും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാസിൻ്റെ കൂടെ നോക്കി വെച്ചോളൂ പ്ലാസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റീസും പിന്നെ ഫീറ്റിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റും ഫീറ്റിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഫീറ്റിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ വീക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി വയ്ക്കുക എപ്പോഴാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റാലിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഹാർട്ട് എത്ര വീക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് പിന്നെ എൽ എസ് റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെസിറ്റിൻ സ്പിഗ്നോമാലിൻ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഇൻട്രൈവ്യൂട്ടറിൻ ലൈഫിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അമ്പത് പോയിന്റുകൾ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നഴ്സിംഗിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ